Dobro došli u večnu mladost. Da li se suočavate sa senkama prošlosti koje vas neprestano progone? Prošli događaji mogu se uvući u sadašnjost, ometajući naš svakodnevni život i oduzimajući na mir. Kako da prekinemo ovaj ciklus? Otkrijte svoju snagu i oslobodite se lanaca prošlosti, jer tamo gde je susret prošlosti i budućnosti, to je trenutak sada, a prošli događaji, šta god vi mislili o tome, su živi i stalno se ponavljaju u budućnosti. Kako mi kažemo, stalno zapljuskuju budućnost. E sad, kad bi oni pozitivni događaji hteli samo oni da zapljuskuju budućnost, to bi bilo divno. Međutim, ova naša planeta je poznata kao planeta patnje, muke, ratova i bolesti. Još uvek je tak u tom smislu prepoznata. I u celom svemiru stanje se sada menja. I u kolektivnu sve se unose nove vibracije, radosti, ljubavi, večnog života i plana jedinog Boga. Dakle, mi treba svi da se oslobodimo lanaca prošlosti. Kako? Tako što ćemo upravljati sa prošlim događajima. Kako da sredite prošle događaje, pridružite se i saznajte, započnimo zajedno, pretplatite se na kanal Večne mladosti i započnite put ka promeni. Subscribe je za vas besplatan, a Mnogo će značiti rastu ovog kanala i da algoritam YouTube-a proširi ovo učenje na više ljudi. Moje ime je Svetlana Novak. Prenosim vam znanje o večnom životu i večnom razvoju, strukturizaciji, lične svesti radi posizanja ciljeva 100% i naravno radi promene kolektivne svesti. Kolektivna sve se neće promeniti ukoliko mi kao individualci ne promenimo svoju svest. Dakle, sve što imamo u okolini isključivo zavisi od nas sami. Da li mi to možemo promeniti? Možemo tako što upravljamo, unosimo vibracije makro spasenja, ljubavi i radosti u kolektivnu svijest. Sve što se unese iz stanja spokoja, mira i makro spasenja se širi velikom brzinom na sve postojeće. Radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja. Naša današnja tema je kako da sredite prošle događaje, jer se oni stalno ponavljaju. A kad kažem kako da sredite, to znači kako da ih transformišete. Znači svaki prošli događaj da pretvorite u pozitivan. Ma kako on bio za vas traumatičan u nekom periodu vašeg života, ne treba više ni da bude čak ni u vašim sećanjima, a ako već u sećanju postoji, onda neka bude vaše upravljanje i kako ste ga transformisali u nešto najlepše i to najlepše će od ovog momenta krenuti da zapljuskuje vašu budućnost. Tako da u onom trenutku sada, kada se spajaju prošlost i budućnost, to je trenutak sada, vi ćete preko ovakvih upravljanja ući u fazu dobijanja sve pozitivnijih i pozitivnijih događaja, dešavanja i ostvarivanja ciljeva. Važna informacija je da sad imate priliku da zajedno radimo tri dana. Dobijate i tri nova seminara koji se tiču pristupa Bogu. Dakle, ove seminare prvi put dajem i ova tri seminara su tri puta po 390 eura, dakle to dobijate na dar. Radim lični kouč sa nekoliko vas na jednom susretu. Tako svi učimo daleko brže. Dakle, nekoliko vas koji se prijavite za coach javno, uživo, online. Kad kažem javno, uživo, to je samo za članove grupe i nas koji prisustujemo na te tri sesije. To obično donosi jako veliki rast svima, jer vi gledajući na način kako coachujem druge, vi ćete imati odjednom one aha efekte. Mnogi će to imati i reći ćete pa kako se pre nisam toga setio, to je tako jednostavno mogu ja to da uradim. Dakle, nama trebaju zaista brža, efikasnija rešenja. Ja sam se Bogu za to molila pa već jedno godinu dana intenzivno da 
dorastem toj funkciji da mogu na jasan, konkretan način i u kratkom roku da vam prenesem konglomerat znanja, mada to znanje se prenosi od duše ka duši. Ja i kada radim seminar, znanja prenosim prvo sva znanja Boga, onda moje lično iskustvo, iskustva svih nas koji smo u upravljanju, naravno iskustva doktora Grabovaja, odmah se to prenosi svima onima koji su na obuci, tako da oni ako žele da rade dalje na sebi, imat će izuzetno dobre rezultate, što se do sada i pokazalo u praksi. Oni koji prestanu da rade, samostalno oni imaju izgovore. Uvek kažu da nemaju rezultat kao kada se radi u grupi, kako im je teško da rade sami, ali to su samo izgovori. A izgovor je isto jedna informacija, ali ta informacija izgovoriti sa vodi čoveka u lenjost. I onda opet ne uradi ništa u svom životu. Dakle, potrudimo se sada da sa ovim efikasnim, brzim, spoznajama koje ćete dobiti u ova tri dana, dakle to je petak, subota i nedelja, sledeći od prvog treće krećemo od 19 do 20 sati ili duže, vidjet ćemo koliko će biti pitanja, pa ćemo se po tome i uskladiti. Dakle, daleko ćemo brže svi učiti, u to ćete se uveriti sami. Ova obuka košta samo 97 eura s obzirom da dobijate i tri nova seminara koje se tiču pristupa Bogu koje su tri puta po 390 eura. Dakle, prijavite se obavezno za uplate do 25.2.2024. dobijate još jedan bonus, još jednu obuku. I nakon toga idu još uplate do 3. marta. I posle toga imate još 30 dana da gledate snimke ko želi ponovo da ih gleda. Dakle, prijavite se na plus 3.8.1.6.0.7.2.5.2.9.2.9. Svi vi koji ste iz inostranstva možete izvršiti uplatu na devizni račun naše firme. Na našem sajtu imate konkretno gde uplaćujete a postavit ćemo link i ispod ovoga klipa, tako da će vam biti lako, kliknete na link i imat ćete instrukcije za plaćanje. Dakle, radimo i dalje. Tehnologija upravljanja stvarnošću na nivou tvorca, predavanje 11, tehnologija samosabiranja i ovo će biti nastavak našeg prethodnog seminara, jer su me neki zvali i pitali su me, pa dobro, zašto si stala? Taman tamo gde je najzanimljivije nisi nam rekla kako da upravljamo prošlošću. Puno klipova je već bilo povodom upravljanja prošlošću i Grabovoj ih daje postojano kroz različite autorske seminare. Treba ih samo izvući iz različitih autorskih seminara i prezentovati. Ja sam vam već dala nekoliko, imali ste i skoro kada smo radili sa dušom Boga, isto, regulaciju prošlih događaja i celokupne prošlosti. Znači, potrebno je da upravljamo prošlošću, ponovit ću da se stalno ne bi negativni događaj ponavljali u budućnosti i zapljuskivali našu budućnost traumama, brigama i nevoljama i onda se pitamo šta sam ja Bogu zgrešio da imam stalno negativne događaje. Pa ne, niste vi ništa zgrešili Bogu. Jednostavno je možda bio splet okolnosti da se negativan događaj desio, a dešava se u skladu sa nepravilnim mislima čoveka. Vi čim ispravite svoje negativne misli u pozitivne i krenete da upravljate, vidjet ćete da nema više tih iskušenja, kako naš narod kaže, toga više nema ili će toga biti u sve manjoj meri, a vi ćete imati potpuni spokoj i sklad u svoje duši, značite da je uvek sve u redu. Dakle, nema više trauma, briga i nevolja. Molim vas, pogledajte prošli klip gde smo odradili moćni sistem upravljanja budućnošću i po istom sistemu ćemo transformisati prošlost u željenu srećnu budućnost. 
uradite prethodno bar dve tehnologije koje verujem da već znate. Imate ih ovde na ovom YouTube kanalu. To je linija života, vidite sliku desno i očišćenje duša. Kako radite sa linijom života? Predstavite belo-srebrnu ili zlatnu liniju, kako vam se pokaže. Neki put ćete videti zlatnu, neki put belo-srebrnu. I jednostavno sa svojom svetlosnom desnom rukom izvucite negativne događaje iz prošlosti. I samo ih pustite da se rasprše, da nestanu. Šta znači rasfokusirati negativan događaj? Rasfokusirati negativan događaj znači da se vi svojim svetlim mislima i svojim svetlim upravljanjem činite da ta negativa koja je nastala na platformi ljubavi, da se opet sve vrati u tu prvobitnu matricu Boga. Sve što je nastalo na ovom svetu i pozitivno i negativno nastalo je na platformi ljubavi. Bez te platforme ljubavi Boga ništa ne bi bilo moguće materializovati, pa čak ni jedan događaj. Dakle, svojom svetlostnom desnom rukom ćete izvući sa linije života taj negativan događaj i pomeriti liniju života gore, recimo 5 ili 10 centimetara, i kao da je zategnete, kao onaj štrik za veš. Kada... Sećate se kada su nekada naše bake pa i majke taj veš kačile na štrik, da taj štrik nekad zna onako da olabavi taj konopac. E sad vi kao da to zategnete i ja kao treći korak stavim tu liniju života pred oči jedinoga Boga jer njegov pogled sve normira odmah. Dakle, to je rad sa linijom života a rad sa očišćenjem duše ispod leve lopatice se nalazi jedna tačka koja je isto vreme i Božija večna ćelija i ona nije podložna propadanju, to da znate, i nikada ne propada zato što je večna. Pa čak i čovek kad ide, znate ono kako kažu, pod zemlju, pa se raspada, večna ćelija ostaje uvek, ona nije truležna zato što je to Božja večna ćelija. Ona nosi u sebi funkciju Božjeg začetka i ona jedino ne podleže promenama i nosi sve informacije. I kroz nju teče struja Božje ljubavi koja izgrađuje čitavo fizičko telo. Vi treba da se koncentrišete na tu tačku ispod leve lopatice i da gledate taj tok večne materije večne svetlosti kako ulazi u vaše telo i punite svoje telo. Nekada će vam trebati 5 minuta, nekada 20 minuta, nekada će vam trebati 20 sekundi da napunite celokupno svoje telo ovom belosrebrnom svetlošću. Kada napunite svoje telo, onda postoji tačka napred tu gde je pandan, znači ove tačke koje je iza Postoji tačka napred, to je tačka naše ljubavi prema celom svetu. I onda kad napunite svoje telo tom belom večnom materijom jedinoga Boga, ispustite svetlost i podarite celom svetu, ali i stanje ljubavi, zato što je to tačka ljubavi. I sad ćemo krenuti dalje. Ovo što smo rekli prošli put, ako gledate ispred sebe, gradite budućnost upravljanjem, ako budete gledali sebi iza leđa, i za kičmenog stuba, to će biti prošli događaj. I praktično ko sebe vidite i osjećate vasiljeni. Čitavu stvarno, zvezde, nebo i tako dalje. Dakle, to smo radili kada smo gledali budućnost, ali isto tako, ako ste svesni svog postojanja sada i ovde, vama je jasno da je ispred vas i iza vas i gore i dole i svuda se nalazi vasiljena. Šta mi treba da uradimo sad u ovom slučaju? Znači, pošto smo se mnogo puta reinkarnirali na različitim mestima, u vaseljeni ili u svemiru, mi ćemo sada raditi koncentraciju, ali iza svojih leđa. 
i zato što radimo prošlost. Znači, iza kičme, iza svojih leđa gledamo. Gledamo sve te događaje koji su bili i dobri, i loši, i ono što je možda bilo neutralno za nas. Sve to ćemo pretvoriti u normu Boga, u najbolja moguća dešavanja koja mi želimo i za sebe i za ceo svet. I na donjoj granici srca, nad kivnom sistemu, vi sada vidite čitavu stvarnost kako vi hoćete. Dakle, celu tu prošlost, sve iz prošlosti ste skupili u jednu sferu i posvetlite to da bude belo-srebrne boje i jednostavno recite da hoćete da vidite najbolje slike ili vi oformite najbolje slike budućih događaja za vas i za ceo svet. Dakle, vi na ovaj način počinjate sebe da sabirate, ne samo što se tiče budućnosti, nego što se tiče i prošlosti, jer kao što smo napomenuli, tačka susreta prošlosti i budućnosti je tačka sada sadašnjeg trenutka. Mi treba da naučimo da živimo u sadašnjem trenutku i da smo uvek sabrani, odnosno da su svi delovi našeg postojanja uvek sa nama i svi delovi naše duše. A ne da nam je deo duše u jednoj, u drugoj, u trećoj galaksiji i onda nama se čini da kroz ovaj život idemo jako teško i da idemo sa puno muke. A to se sve može promeniti. I hajdete sad svi ovo da uradimo. Dakle, gledamo sebi iza leđa, iza kičme. Vidite, osetite celu vaseljenu, čitavu stvarnost, nebo i tako dalje. Ovo ćemo raditi jedan minut. Posvetite se tome da samo saberete svu prošlost kakva goda je. Ja kad ovo radim, ja radim i za sebe, i za celo čovečanstvo, i za sve postojeće. I to sakupim u jednu sferu. Vidjet ćete da ta sfera neka zna biti jako crna. Posvetlite je da bude belo-srebrna. Sad se koncentrišite na donju granicu srca, jer sa ovim što smo uradili, mi sada stvaramo srećnu budućnost. Da svi oni negativni događaj se ne bi pretakali u budućnost i da budućnost bude tamna, mi smo sad odradili transformaciju u prošlosti, fokusiramo se na sferu svetlu, vizualizujte tu najbolje moguće slike za sebe i za ceo svet. Upravljamo sad. I vidjeli ste da je ova tehnologija laka. Uvek je možete uraditi. Sad je pitanje šta se dešava kada izlazite iza informacija zvezda. E to šta se nalazi iza informacije zvezda je jako važno za sve nas i to ćemo raditi na jednom od ovih seminara koje se tiču pristupa Bogu. I možete se priključiti ovom seminaru 97 eura, saznat ćete mnoge stvari koje do sada niste imali priliku da čujete. Izuzetno efikasne i kada se radi u grupi, tada se puno toga dešava već na samoj obuci. To znam još kad sam radila uživo seminare u Beogradu i kada su ljudi skidali naučare, kada radi recimo na sto u sali, prestane da i boli kično, skidaju naočare, prestanak bolova u kolenima i tako dalje. To je moć grupe. Zato se prijavite na plus 3816 0725 2929. Sa alatima i uvidima koje ste danas tekli, 
vi ste korak bliže oslobađanja od okova prošlosti. Ako budete upravljali svaki dan, uzmite neka to bude 21 dan. Neka to uđe u vašu redovnu praksu i oslobodit ćete se bukvalno onoga što vas je teško pritiskalo. Pa onda kada, ako nekada opet osetite, jer treba se sloj po sloj čistiti i naših života, i bivših i sadašnjih dešavanja koja nam se ne dopadaju, vi opet ponovite. Pa sledeći put možete ponoviti sedam dana, tri dana, noliko koliko hoćete. Neka vaše sutra bude ispisano izborima koje činite danas. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite obaveštenja. Kliknite na zvonce kako biste prvi saznali kada objavimo nove vodiče koje vam mogu pomoći na putu ličnog razvoja. Podelite svoje priče u komentarima. Vaše iskustvo može osvetljiti put drugima. Ako se osjećate zaglavljeni, ne oklevajte da se pridružite nekoj od obuka koje vodim. Nikada niste sami. Do sljedećeg puta upravljajte i nastavite napred. Vaša budućnost vas čeka. Za nove obuke možete se prijaviti sada. Obuka broj 1 je duša vodi uspjeh prati, traje 5 mjeseci i ja je vodim bukvalno svaki dan tih 5 mjeseci. I tu dobijate ogroman napredak. Link imate ispod ovog klipa. Druga obuka je na jednoj platformi Uspeh 100%. Imate 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. Oko 30 minuta svaki traje. Dakle, brzo ćete to savladati. I onda imamo 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana. I to će vam sigurno promeniti život jer ćete naučiti da budete srećni, da upravljate i Posle vam to znanje nikada i niko ne može oduzeti, a također ni sreću koju ćete stalno iznova imati, jer vam je duša non stop daje. Link je ovde, a imate ga ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša sve zbožanska. S ljubavljom je govorila Svatljana Novak iz Beograda. Dakle, za seminare, ove koje sam vam rekla, ili za knjige, možda vam trebaju knjige, Pozovite na plus 381-600-725-2929. Inače da znate, evo ponovit ću još jednom, knjige se više neće deliti besplatno. Sa tom praksom smo završili. Zahvaljujući pojedincima koji su knjige preprodavali gde su god stigli. Tako da ne bih više da pravim majmunsku uslugu ni sebi, ni drugom, a ni njima da tako kaljaju svoje postojanje i svoj život, jer ulaze u te zamke trgovine, nesavesne trgovine, dakle, prekida se sa poklonjanjem knjiga, nema više ništa od toga, ni uz jedan seminar se knjige neće poklonjati, jer na kraju niko ih u svetu ne poklonja, to sam jedino radila ja, zato što mi je želja bila ogromna da svi brzo porastu, da te knjige čine ogromnu dobrobit u vašem domu, kod članova vaše porodice, u vašem automobilu, možda u vašoj vikendici. To mi je bilo želja, da knjige budu uz vas i da čine najveću moguću dobrotu i pozitivu. Knjige kome budu trebale, dostupne su za kupovinu, naslovi koje imamo, jer nove knjige se neće štampati, ja još tri naslova dugujem, to treba da se oštampa, I nakon toga prekidam sa štampanjem knjiga, osim u slučaju ako bude se narod probudio, pa knjige kupovao, pa bude bilo novca da se plaća i magacin, i magacioner, i knjigovostvo za taj deo posla, onda može da se aktivira opet, ali imati i štampati knjige i biti non stop u gubitku, to nije put. To je jednostavno put propasti, ja ne želim više na tom putu da budem. Tako da znate da se knjige neće više poklanjati, a razlog sam vam rekla koji je. Budite večni, budite srećni, želim vam svu dobrotu ovoga svijeta.